আসসালামু আলাইকুম আর রহমতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি ভালো আছো জেনিত ম্যাচ স্টাডির পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমি আলোচনা করব হাফ ইয়ারলি এক্সামিনেশন টু ক্লাস এইট সাবজেক্ট ইংলিশ কম্পালসারি সাবজেক্ট কোড একশো সাত ডিউরেশন থ্রি আওয়ার ফুল মার্কস একশো এনবি দ্য ফিগার্স ইন দ্য রাইট মার্জিন ইন্ডিকেট ফুল মার্কস অর্থাৎ এই সাইডে যা নম্বরগুলো দেওয়া আছে এই নম্বরের সাথে প্রশ্নগুলো সম্পর্কিত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রথমে আমি আলোচনা করব পার্ট এ সিন পার্ট মার্কস টোয়েন্টি অর্থাৎ এই যে প্যাসেজ দেওয়া আছে একটা কম্প্রহেনশন এই কম্প্রহেনশন থেকে মোট মার্ক হবে হচ্ছে বিশ মার্ক এই যে এটি দেওয়া আছে এখানে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছো এখন আমরা কম্প্রহেনশনটা কি কম্প্রহেনশন পড়েছে সেটা দেখাচ্ছি এই বিশ নম্বরের প্রশ্ন দেখো এখানে রিড দ্য টেক্স কেয়ারফুলি অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন ওয়ান টু অর্থাৎ এক নম্বর এবং দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এই কোয়েশ্চেনগুলো এই প্যাসেজটা পড়ে দেখো নকশি কাঁথা নকশি কাঁথা দিয়ে একটি প্যাসেজ দেওয়া হয়েছে তোমাদের এটা সিন কম্প্রহেনশন এটা মনে রাখতে হবে তোমাদের বইয়ে আসে সেই নকশি খাতা থেকে প্রশ্নটি এসছে দেখো এক নম্বর চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার টু ইস কোয়েশ্চেন ফ্রম দ্য আল্টারনেটিভ গিভেন অ্যান্ড রাইট দ্য করেসপন্ডিং নাম্বার অব দ্য অ্যান্সার ইন ইউর অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট এক নম্বর আছে নকশি কাঁথা ইজ এ কাইন্ড অফ ড্যাশ কাঁথা ইন বাংলাদেশ এইটা এখন কি হবে যে এই গ্যাপে এক নম্বর এ বি সি ডি সেটটা অপশান দেওয়া আছে সেটা এখান থেকে বের করে তোমাদেরকে দেখাতে হবে এটা হচ্ছে এক নম্বর তার মানে এক নম্বরে মোট প্রশ্ন আছে সাতটি এক নম্বর মোট প্রশ্ন আছে সাতটি সাতটিতে সাত মার্কস এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই সাতটি প্রশ্ন করলে সাতটা মার্কস পাওয়া যাবে দুই নম্বরে দেখো মোট চারটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে চার দুগানে আট মার্ক প্রতিটা প্রশ্নের মার্ক দুই করে অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন ফ্রম ইয়োর রিডিং অব দ্য অ্যাব টেক্স এই প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে হবে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য মার্কস দুই করে হোয়াট ইস নকশি খাতা বি নম্বর হোয়েন ডিড দিস ক্রাফ্টস বিকাম পপুলার সি নম্বর হুইজ থিংস আর এসেন্সিয়াল টু মেক এ নকশি কাঁথা ডি নম্বর দ্য কুইলস আর নাও ইন গ্রেট ডিমান্ড এক্সপ্লেন ইট ইন টু বাই থ্রি সেন্টেন্স মানে দুটা তিনটা সেন্টেন্স লিখতে বলছে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে বলছে এই নকশি কাতার উপরে আর তিন নম্বরটা দেখো রিড দ্য ফ্লোয়িং টেক্স অ্যান্ড ফিল ইন দ্য গ্যাপ উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড টু মেক ইট এ মিনিংফুল ওয়ান এ হচ্ছে প্রশ্ন তার মানে এই যে প্রশ্ন এখানে যে একটি প্যাসেজ দেওয়া আছে এ বি সি ডি এখানে যেগুলো দেওয়া আছে এখানে কি শব্দগুলো বসবে সেই শব্দগুলো উপযুক্ত শব্দগুলো এখানে বসাতে হবে সেটি এখানে বলছে গ্যাপে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড মেক ইট এ মিনিংফুল ওয়ান এটা করতে হবে ওকে এটা ছিল তিন নম্বর এখন পরবর্তী প্রশ্নে আমরা চলে যাব দেখো পার্ট বি আনসিন পার্ট মার্ক টোয়েন্টি ফাইভ পঁচিশ মার্ক আনসিন প্যাসেজের জন্য এখানে একটা আনসিন প্যাসেজ দেওয়া আছে এই আনসিন প্যাসেজ পড়ে তোমাকে উত্তর করতে হবে চার থেকে পাঁচ নম্বর প্রশ্নের এখানে বসে অল দ্য ইউ হ্যাভ হার্ড দ্য নেম অব আবুল কাশেম ফজলুল হক এটি হচ্ছে দেওয়া আছে হি ওয়াজ বর্ন ইন আঠারোশো তিয়াত্তর সালে জন্মগ্রহণ করেছে বরিশাল জেলার সাতুরিয়া গ্রামে এ এটি এখন এই প্যাসেজটা পড়ে তোমাদেরকে উত্তর করতে হবে দেখো এখানে ফোর নম্বর কমপ্লিট দ্য টেবল বিলো রাইট নট মোর দ্যান থ্রি ওয়ার্ড অর নাম্বারস অফ ইস অ্যান্সার অর্থাৎ মোট এই পাঁচটা লাইন আছে এই পাঁচটা লাইনের ভিতরে তোমাকে ঠিক করতে হবে মোর দ্যান থ্রি ওয়ার্ড হ্যাঁ কমপক্ষে তিনটা ওয়ার্ড ঠিক হতে হবে এগুলোর ভিতরে মোট কিন্তু ওয়ার্ড দেওয়া আছে এক দুই তিন চার এর মধ্যে তাহলে কিন্তু তুমি নম্বর পাওয়া হচ্ছে পাশে পাস এখন দেখো আবুল কাশেম ফজলুল হক ওয়াজ বর্ন ইন কোথায় হবে সেই জায়গাটা এখানে লিখতে হবে ওখানে তো আমি কেবল দেখাই দিলাম সেটি আর কত সালে সেটি লিখতে হবে তার মানে খুবই সোজা আর কি প্রশ্নটি এটা হুব হুব এখানে দেওয়াই আছে ওয়াজ বর্ন আঠারোশো সালে সাতুরিয়া ইন বরিশাল এটা এখানে লিখতে হবে এই যে আঠারোশো তিয়াত্তর সালে এখানে দেওয়া আছে এইভাবে এই চার নম্বর প্রশ্নটার উত্তর করতে হবে পাঁচ নম্বরটা দেখো রিড দ্য প্যাসেজ এগেইন অ্যান্ড রাইট ও ওয়েদার ইন দ্য স্টেটমেন্ট আর ট্রু অর ফলস গিভ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইফ দ্য স্টেটমেন্ট ইজ ফলস অর্থাৎ 
এখানে সত্য মিথ্যা বাক্য দেওয়া আছে যদি মিথ্যা হয় তাহলে সেটিকে সত্য করতে হবে এই পাঁচটি প্রশ্নতে পাঁচ মার্ক এটা ওকে এটা হচ্ছে ছিল পাঁচ নম্বর প্রশ্ন ছয় নম্বর প্রশ্নটা দেখো রিড দ্য টেক্সট বিলো অ্যান্ড ফিল ইন দ্য গ্যাপ ইউজিং দ্য ক্লোজ গিভেন ইন দ্য বক্সেস দেয়ার আর মোর ওয়ার্ড দ্য নেসেসারি ওয়ান ওয়ার্ড ক্যান বি ইউজড ওয়ান অনলি এই জায়গাটায় প্রশ্নটা উত্তর করতে হবে তোমাকে এই উপরে যে প্রশ্নগুলো দেওয়া আছে এই প্রশ্নগুলো তোমাকে এই যে নিচে আছে এ আছে বি আছে সি আছে ডি আছে ই আছে এভাবে মোট যে প্রশ্নগুলো আছে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমাকে করতে হবে প্রশ্নগুলো পা এই যে শব্দগুলো বসাবা সেই শব্দগুলো কোথায় এই যে উপরে গিয়ে দেখো এগুলো দেওয়া আছে যে শব্দটি উপযুক্ত যেখানে হবে সেখানে তোমাকে বসাতে হবে এইটি এখানে বলছে এবং প্রয়োজনে এই শব্দগুলো তুমি চেঞ্জ করতে পারো তার মানে টেন্সের চেঞ্জ করতে পারো তুমি এটাতে কোনো সমস্যা নেই এটি করলে আরও বরং ভালো হবে এবারে সাত নম্বর দেখো রিড দ্য টেক্স ব্লো অ্যান্ড ফিল ইন দ্য গ্যাপস উইথ সুইটেবল ওয়ার্ড মেক মিনিংফুল টেক্স তার মানে এখানে এমন একটা শব্দ তোমাকে বসাতে হবে সেই শব্দটি তোমাকে নিজেই বসাতে হবে এবং একটি অর্থবাহ বাক্য তৈরি করতে হবে এখানে আছে মোট এ বি সি ডি ই পাঁচটি পাঁচটিতে পাঁচ মার্ক এটি আসে ছিল সাত নম্বর প্রশ্ন এবারে আট নম্বর প্রশ্নে আমরা চলে যাব দেখো আট নম্বর প্রশ্নে আছে মেক দ্য পার্ট অব সেন্টেন্স ফ্রম কলাম এ অ্যান্ড বি টু মেক ফাইভ কমপ্লিট সেন্টেন্স তার মানে পাঁচটি সেন্টেন্স তোমাকে কমপ্লিট করতে হবে সেটা এ কলামের সাথে বি কলাম পুরো সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে তোমাকে ওকে তার মানে তুমি এই রকম মিল করে দিলে এরকম মিল করে দিলে কিন্তু হবে না তোমাকে খাতায় এটার সাথে এটা দিয়ে তুলে করতে হবে তবে একটি কাজ করতে পারো এই যে এখানে এ এর সাথে কোনটা হবে সেটা যোগ দিয়ে এরকম দিয়ে তারপরে তুমি সেন্টেন্সটা লিখে ফেলতে পারো কোনো সমস্যা নেই এভাবে দিতে পারো আবার শুধু পুরো সেন্টেন্সটা লিখলেও হবে যে কোনোভাবে লিখলেই উত্তর হবে এটা মোট পাঁচটা পাঁচটাতে আছে পাঁচ নম্বর এবার দেখো পার্ট সি গ্রামার পার্ট মার্কস টোয়েন্টি ফাইভ এখানে নয় নম্বরটা বলছে ফিল ইন দ্য টেক্সট বিলো অ্যান্ড ফিল ইন দ্য গ্যাপ উইথ রুট ওয়ার্ড ইন দ্য ব্র্যাকেট অ্যাডিং সুইটেবল সাফিক্স প্রিফিক্স আর বোধ এখানে বলছে যে তোমাকে সাফিক্স অথবা প্রিফিক্স শব্দ দিয়ে এই শব্দগুলো যে শব্দ এখানে দেওয়া আছে ব্র্যাকেটে এই শব্দে সাফিক্স প্রিফিক্স দিয়ে তোমাকে শব্দগুলো সব ফিল আপ করতে হবে সেন্টেন্স কমপ্লিট করতে হবে এখানে মোট আছে দশটি প্রত্যেকটা প্রশ্নের মার্ক হার্ট করে মোট পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন দশটিতে এটা এখন দেখো দশ নম্বরটা কি বলছে ফিল ইন দ্য গ্যাপ উইথ এ ফ্লোয়িং টেক্সট উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর্টিকেল এ অ্যান্ড দি পুট এ ক্রস অর হোয়ের নো আর্টিকেল ইন ইউজ অর্থাৎ এখানে তোমাকে আর্টিকেল পূরণ করতে হবে এ অ্যান্ড দি দিয়ে আর যদি এ অ্যান্ড দি কোনোটেই না বসে তবে ক্রস দিতে হবে এইটি বলছে যদি প্রয়োজন হয় ক্রস এইভাবে মোট প্রশ্ন আছে এখানে আছে দশটি এবং দশটির সাথে দশ দ্বারা গুণ করলে মোট পাঁচ তার মানে মোট দশটি প্রশ্নকে উত্তর করতে হবে প্রত্যেকটি প্রশ্নের নম্বর হাফ করে এখন দেখো এগারো নম্বরটি আছে সেন্স দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স আর ডিরেক্টেড ইন দ্য ব্র্যাকেট মোট আছে পাঁচটি সেন্টেন্স একে তোমাকে যে সেন্টেন্সে থাক না কেন তোমাকে যে ব্র্যাকেটে যেগুলো আছে সেই সেন্টেন্সে পরিণত করতে হবে তার মানে দ্য অ্যান্ড ইজ এ স্মল ক্রিয়েসার এটা আছে দ্য মেক ইট অ্যান্ড ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তার মানে এটা করতে হবে ইন্টারোগেটিভ এটা করতে হবে এক্সক্লোমেটরি এটা করতে হবে প্যাসিভ এটা করতে হবে নেগেটিভ সেন্টেন্স এবং এটা করতে হবে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স এগুলো তোমাকে পরিণত করতে হবে প্রত্যেকটি পাঁচটি প্রশ্নে থাকবে পাঁচ মার্ক এবার বারো নম্বর দেখো রি রাইট দ্য ফলোয়িং প্যাসেজ চেঞ্জিং ইন দ্য ওয়ার্ড স্পেস তার মানে এখানে এই প্যাসেজটি পড়তে হবে এবং স্পেসগুলো সেন্স যদি প্রয়োজন হয় সেন্স করতে হবে তোমাকে এটাই তারপর দেখো তেরো নম্বর ইউজ ক্যাপিটাল লেটার অ্যান্ড পাংচুয়েশন মার্ক অ্যাজ নিডেড ইন দ্য ফ্লোয়িং সেন্টেন্স তার মানে এখানে তোমাকে বলছে যে যদি বড় হাতের অক্ষর হয় বড় হাতের অক্ষর দিতে হবে যদি ছোট হাতের প্রয়োজন হয় ছোট হাতে দিতে হবে এবং পাংচুয়েশন মানে বিরাম চিহ্ন যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে তোমাকে দিতে হবে বিরাম চিহ্ন দিয়ে এটি কমপ্লিট করতে হবে এই সেন্টেন্সটুকে এটার নম্বর হচ্ছে হাফ মোট পাঁচটা দশটা মোট বিরাম চিহ্ন হবে পাঁচ নম্বর করে অর্ধেক করে পাঁচ এবারে দেখো পার্ট ডি এটা হচ্ছে রাইটিং পার্ট মোট তিরিশ চোদ্দ নম্বরে আছে আরিফ এবং আসিফ নামে দুজন ফ্রেন্ড একজন ফ্রেন্ড সে ইম্পর্টেন্ট ইন ইংলিশ বিষয়ে একটি ডায়লগ লিখতে হবে এই দুই বন্ধুর কথোপকথনের ভিতরে মোট নম্বর হচ্ছে দশ তারপর দেখো পনেরো নম্বর এটা হচ্ছে হাফ ইয়ারলি এক্সামিনেশন নিয়ার অ্যাট হ্যান্ড নাও রাইট এ ইমেল টু ইউর ফ্রেন্ড অ্যাবাউট ইউর প্রি প্রিপার ফর দ্য এক্সামিনে এক্সাম তার মানে তোমাকে এই পরীক্ষার উপরে একটি ইমেল লিখতে
150 শব্দের মধ্যে তোমাকে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ এর একটি প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে এটি রাইট দা শুড অ্যাড্রেস ইন ফ্লোইংস কোশ্চেন তার মানে এই নিচের প্রশ্নগুলোর ভিতরে হোয়াট ইজ এ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ কি এই রকম মোট পাঁচটি প্রশ্ন আছে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর তোমাকে করতে হবে এই হচ্ছে ছিল মোট 100 নম্বরের প্রশ্ন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছো আমার আলোচনাটি প্রশ্নগুলো তোমাদের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট আমি প্রশ্নগুলো আবার সংক্ষিপ্ত আকারে দেখিয়ে দিচ্ছি এবং ছোট্ট করে এগুলো তোমরা ইচ্ছে করলে ছবি তুলে নিতে পারো দেখো যেহেতু এটা যশোর বোর্ডের জন্য যশোর বোর্ডের প্রশ্নগুলো হয়েছে তোমরা একটা ছবি তুলে তোমাদের জন্য কাজে লাগতে পারে তোমাদের যাদের পরীক্ষা এখনো হয়নি তোমরা এটা নিতে পারো নমুনা স্বরূপ প্রশ্ন আর আমি উত্তর করে দিলাম না উত্তর পরবর্তীতে যদি পারি করব না পারলে নাও করতে পারি কেননা সময়ের খুবই স্বল্পতা আর প্রত্যেকটি প্রশ্ন পরীক্ষা হলে উত্তর দেওয়া আমি দিতে সম্ভব হচ্ছে না তবে অঙ্কের প্রশ্নগুলোর উত্তর আমি অবশ্যই দিচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আগামীতে অবশ্যই তোমাদের সাথে দেখা হবে তোমরা যারা আমার জেনে নিতে সেটা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করো সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে দিয়ে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবা যাতে এ জাতীয় কন্টেন্ট দিলে তোমরা নোটিফিকেশন পেয়ে দিতে পারো ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ